。好，各位同学，大家好。好，接下来方程老师要来介绍的是方根的运算。好，那方根的运算呢，基本上你如果是加减的话，应该化为同类的方根。好，也就是说，被开方数相同，那开方的次数也相同。好，那再进行这个加减运算。什么叫被开方数？就是里面这个数，比如说根号六啊，这个里面这个六就是被开方数。那这个开方的次数就是这里，可能现在开的描写就是等方根。如果三。那就开三次方根，如果五就开五次方根，如果是四就开四次方根。好，那最好都要画成里面一样，外面这个开方的次数也要一样。好，那这样同类方根来做进行相加减才会比较好算。好，比如说第一题，那这个一二五可以写成五的三次方，可以写成五的平方乘以五，五的平方可以提出一个五，好，三乘以五，那剩下里面还有五，好。这五的三次方嘛，哈，五的三次方可以写成五的平方乘以五，那这五的平方在根号就可以提出一个五来，好，再来接上，这个二十可以写成四乘以五，好，四呢可以写成二的平方，所以这个也可以提出二，那根号这个保留，再接上二。那四十五不是九五四十五，九呢可以写成三的平方，所以这个提出一个三。好，八十是十六乘以五，十六可以写成四的平方，所以可以提出四。好，那你会发现，哎、欸，这是根号五，根号五就是有根号的，它里面都是被除数，被开方数的数，然后开方的次数也都是根。开平方根，好，所以这样子我们就可以进行这个做加减的运算，好，快，这是十五个根号五，再加上五二乘起来是十个根号五，再加上三二六呢，六个根号五，好，那再减掉四八四三十二个根号五，好。那所以你就把它合起来，这里总共加起来二十五个根号五，再加上六个乘三十一个根号五，三十一个根号五扣掉三十二个根号五，那还少一个根号五，所以我们的答案就是负的根号五。好，接下来我们看第二项。好，这个一百九十二，你可以在。在旁边呢，先把它分解一下。啊，你先用，比如说三，啊，比如用三，三六十八，三四十二，那接下来当是八八六十四啦。所以它可以写成呢，一百九十二可以写成八的平方乘以三。好，那八的平方就可以提出八，所以就是二乘以八，那根号三。好，那二十七呢，刚好是三的三次方，三三次方可以写成三的平方乘一个三。所以这个可以提出一个三，对，二先保再抄，然后再提出一个三，剩下一个根号三。好，那么再加上这个三先照抄，根号的一百零八，一百零八的话先可以用九，九一九九二十八，啊，再用四，四三十二。好，所以它可以是九十，九乘四乘三，九是三十六，三十六乘以三，所以三十六呢可以写成六的平方，乘以三可以提出六。好，那这四一样照抄，七十五可以写成二十五乘以三，二十五就是根号五的平方，所以可以提出五。好，那你同学也可以发现，后面的有根号的都是根号三。哦，所以这就这就方便啦、啊。这十六个根号三，减六个，再加三六十八个，四五二十个。好，所以总共呢，加的有加三十四个，减了减二十六个，所以剩下是八个。好，剩下八个根号三，所以我们答案就是八根号三。那你会了吗？